சலாம் மலேசியா மடாணி ஆர்டிஎம் தமிழ் செய்திகள் உங்களுக்காக உங்களுடன் நான் பூஞ்சியம் பிரேம் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் சவுதி அரேபியாவுக்கு பயணம் அறுபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாய் நீடிக்கும் உறவை பலப்படுத்தும் ரமதான் மாதம் முழுவதும் பள்ளி சிற்றுண்டி அகங்கள் இயங்க வேண்டும் கல்வி அமைச்சர் வலியுறுத்தல் இன்று உகாதி புத்தாண்டு திருநாள் பங்குனி மாத அமாவாசைக்கு மறுநாள் வரும் பிரதம திதியில் இது கொண்டாடப்படுகிறது புத்தாண்டை இறையாசியுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் தெலுங்கு வம்சாவளியினர் வரவேற்றனர் அங்கே ஸ்ரீ சுபநாம உகாதி சுபகாஞ்சலி அந்தருக்கு ஸ்ரீ சுபகுருத்து நாம உகாதி சுபகாஞ்சலி உகாதி சுபகாஞ்சலி அந்தருக்கு உகாதி சுபகாஞ்சலி உகாதி பண்டிகை வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் தெலுங்கு சமூகத்தினரின் வருட பிறப்பான உகாதி என்று புதிய முயற்சிகளை தொடங்கினால் அது செழிப்பாக தொடரும் என்பது நம்பிக்கை அந்த வகையில் ரவாங் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா ஆலயத்தில் வட்டார மக்கள் ஒன்று கூடி உகாதி பண்டிகையை வரவேற்று மகிழ்ந்தனர் இந்த உகாதி பண்டிகை இந்த கோயிலில் தவறாம ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு நண்பர்கள் வந்து ஒரு இருபது முப்பது வருஷமும் அப்படியே செஞ்சுக்கிட்டே வரோம் விடாமல் என்னென்ன வேறு கோயிலில் இது என்ன வித்தியாசம்னா மித்தவங்க நம்மளே அவங்க வேலைக்கு போயிடணுன்ட்டு எல்லாம் ராத்திரிக்கு தான் வச்சுவாங்க நம்ம கோயில் தான் ஸ்பெஷல் எப்படின்னு காலையில் ஓமத்தோட இருந்துட்டு மத்தியான அனாதாரத்தோட ஸ்பெஷல் கோடியால் முடிச்சுவோம் அதிகாலையில் எழுந்து எண்ணெய் குளித்து புத்தாடை அணிந்து மக்கள் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு வழிபாட்டில் கலந்து கொண்டனர் இறைவனின் ஆசியுடன் வருடத்தை தொடங்கினால் தங்களின் வாழ்வும் தொடங்கும் செயல்களும் செழிக்கும் என்பது அவர்களின் நம்பிக்கை கோயிலுக்கு புது வருஷத்தில் எல்லாம் வேண்டியும் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் நாடு நல்லா இருக்கணும் மக்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அது ஆயுள் ஆரோக்கியம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் வேண்டிக்கிட்டு எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் சரோஜன சுகினோபுவந்து அதை வேண்டிக்கிட்டு வருவோம் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும் வீட்டில் எல்லாரும் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கணும் ஹெப்பியா ஹாப்பியா என்ன ஸ்பெஷல்னா உகாதினா பச்சடை தான் பச்சடைனா ஆறு சுவே இருக்கும் அதான் எங்களுக்கு வந்து மெயின் அப்புறம் பொங்கடாலு பூர்லு கார்லு எல்லாம் இனிப்பு ஜாமான் தான் எதுவுமே இதாக செய்ய மாட்டோம் எல்லாம் இனிப்பாக இருக்கணும் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கணுன்னால தான் எல்லாம் இனிப்பு ஜாமாவாக செய்யணும் வருஷத்தில் புதுசாக எல்லாம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் நடக்கணும் நடந்தே தீரும் ஒற்றுமாக இருந்து வாழணும் என்று சொல்லி நம்ம ஆண்டவனே வேண்டுகிறோம் உகாதி என்று அறுசுவை கூடிய உணவாக உகாதி பச்சடி விளங்குகிறது இது உகாதி என்று செய்யப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான உணவாகவும் திகழ்கிறது இந்த உகாதி பச்சடிக்கு என்னன்னா நம்ம வாழ்க்கைய தத்துவத்தை எழுத்து எடுத்து காட்டுறதுக்கு தான் நம்ம உகாதி பச்சடி செய்வோம் முதலாக இந்த மாங்காய் காய் தான் பாய்ச்சினோம் ஏன் இதில் தோரப்பு இருக்கு அதனால தோரப்புக்கு மாங்காய் புளிப்புக்கு புளி இனிப்புக்கு கருப்பு சீனி சுவைக்கு ஒவ்வொரு புத்தாண்டும் ஒவ்வொரு புதிய இலக்கையும் எதிர்பார்ப்பையும் உருவாக்குகிறது அவ்வகையில் இந்த உகாதி புத்தாண்டும் அனைவரின் எதிர்பார்ப்பையும் எண்ணங்களையும் நிறைவேற்றும் என்று பிரார்த்திப்போம் எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் இம்மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழ வேண்டும்
மலேசிய இந்தியர்களிடையே ஒருமைப்பாடு மேலோங்க வேண்டும் நல்லிணக்கம் வலுப்பட வேண்டும் இன்று கொண்டாடப்படும் உகாதி புத்தாண்டு வாழ்த்துச் செய்தியில் மனிதவள அமைச்சர் வி சிவகுமார் அதனை வலியுறுத்தினார் பல இன மக்கள் வாழும் மலேசிய திருநாட்டில் அனைவரும் தங்களது புத்தாண்டை பாரம்பரியம் மறவாமல் கொண்டாடி வருவதும் பாராட்டுக்குரியது காலங்காலமாக இந்நாட்டில் மற்ற இனத்தவர்களை அரவணைத்து தெலுங்கு சமூகத்தினர் வாழ்ந்து வருகின்றனர் மேலும் தங்களது பிள்ளைகளை தமிழ் பள்ளிகளுக்கும் அவர்கள் அனுப்பி வருகின்றனர் இன மத பேதமின்றி மலேசிய இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் இந்நாட்டில் ஒற்றுமையுடன் வாழ மனதார வாழ்த்துவதாக உகாதி வாழ்த்துச் செய்தியில் சிவகுமார் குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமர் டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் சவுதி அரேபியாவுக்கு மூன்று நாள் அதிகாரப்பூர்வ பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் பல்வேறு துறைகளிலும் இரு நாடுகளும் புதிய ஒத்துழைப்புகளை ஏற்படுத்த இது வாய்ப்பு ஏற்படுத்தும் அத்துடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்று முதல் நீடிக்கும் கோலாலம்பூர் ரியார் இருவழி நல்லுறவு மேலும் வலுப்படும் என பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் சவுதி அரேபிய அரசாங்கத்தின் அழைப்பை ஏற்று பிரதமர் அந்த பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளார் மலேசியாவின் பத்தாம் பிரதமராக கடந்த நவம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி டத்தஸ்ரீ அன்வார் பதவியேற்ற பின் ஆசியா நாடுகளுக்கு அப்பால் மேற்கொண்டிருக்கும் முதல் அதிகாரப்பூர்வ பயணம் இது டத்தஸ்ரீ அன்வார் தமது துணைவியார் டத்தஸ்ரீ டாக்டர் வான் நசீசா வான் இஸ்மாயில் வெளியுறவு அமைச்சர் டத்தஸ்ரீ டாக்டர் ஜம்ரி அப்துல் கடீர் தொடர்பு இலக்கவியல் அமைச்சர் ஃபாமி ஃபாசேல் ஆகியோருடன் உள்நாட்டு நேரப்படி காலை ஆறு நாற்பத்தி மணிக்கு ஜெடா சென்றடைந்தார் பிரதமரை ஜெடா ஆளுநர் இளவரசர் சவோட் பின் அப்துல்லா பின் ஜலாவி அல் சவோட் வரவேற்றார் அங்கு பிரதமருக்கு ராணுவ அணிவகுப்பு மரியாதை வழங்கப்பட்டது இவ்வளவில் சவுதி அரேபியாவுக்கு பிரதமர் கொண்டிருக்கும் பயணம் இருவழி உறவை மேலும் வலுப்பெற உதவும் என சவுதி அரேபியாவுக்கான மலேசிய தூதர் டத்து ஒன் சைடி ஒன் அப்துல்லா நம்பிக்கை தெரிவித்தார் டதுஸ்ரீ அன்வார் சவுதி அரேபிய அரசர் மன்னர் சல்மான் பின் அப்துல் அசீஸ் அல் சவோட்டையும் பட்டத்து இளவரசரும் பிரதமருமான முமல் சல்மான் அப்துல் அசீஸ் அல் சவோட்டையும் சந்திக்கவிருக்கிறார் நடப்பில் உள்ள ஒத்துழைப்புகளை வலுப்படுத்துவது புதிய ஒத்துழைப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வது இரு வழி உறவை வலுப்படுத்துவது ஆகியவை குறித்து அந்த சந்திப்பில் கலந்துரையாடப்படும் என டத்து ஒன்சைடி கோடி காட்டினார் மேற்காசியாவில் மலேசியாவின் மிகப்பெரிய வர்த்தக பங்காளியாக சவுதி அரேபியா விளங்குகிறது ஏழாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான மொத்த வர்த்தகம் நாலாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ரிங்கிட்டை எட்டியது ஜெட்டா சென்றடைந்த பிரதமர் உம்ரா கடமையை நிறைவேற்ற நேரடியாக மக்கா சென்றார் தமது துணைவியார் டத்தஸ்ரீ டாக்டர் வான் நசீசா வான் இஸ்மாயிலுடன் அவர் உம்ரா கடமையை ஆற்றினார் மலேசியா மற்றும் குடிமக்களின் நல்வாழ்வுக்காகவும் நாடு மீண்டும் மகோன்னதத்தை எட்டவும் பிரதமர் அங்கு பிரார்த்தித்தார் அமைச்சர்கள் டத்தஸ்ரீ டாக்டர் ஜம்ரி ஃபாமி உட்பட மலேசிய பேராளர் குழுவினர் அனைவரும் உம்ரா கடமையை நிறைவேற்றினர் வரும் வெள்ளிக்கிழமை சவுதியிலிருந்து தாயகம் திரும்பும் முன் டத்தஸ்ரீ அன்வார் மடினா செல்ல திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது ரமதான் மாதம் முழுவதும் தொடர்ந்து இயங்குமாறு பள்ளி சிற்றுண்டி சாலைகள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றன முஸ்லீம் அல்லாத நோன்பை கடைபிடிக்காத மாணவர்களையும் அவை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என கல்வி அமைச்சர் ஃபர்லி நசீடேக் வலியுறுத்தினார் அவ்விவகாரம் தொடர்பில் எந்தவொரு சிக்கலும் எழாதிருக்க பள்ளி நிர்வாகத்துடன் கலந்துரையாடும்படி சிற்றுண்டியக நடத்துனர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது இன சமய வேறுபாடுகள் இன்றி அனைத்து தரப்பினரின் நலனிலும் அரசாங்கம் அக்கறை செலுத்துகிறது ரமதான் மாதத்தின் போது சில பள்ளிகளில் சிற்றுண்டி சாலைகள் மூடப்படுகின்றன அதனால் முஸ்லீம் அல்லாத மாணவர்கள் கிடங்கிலும் கால்வாய் ஓரத்திலும் உணவு உட்கொள்ள வேண்டிய சூழல் நிலவுகிறது மனதை கலங்க வைக்கும் அத்தகைய சூழலை அமைச்சு விரும்பவில்லை விளக்கினார் நோன்பிருக்கும் மாணவர்களும் முஸ்லிம் அல்லாத மாணவர்களும் ஒருவருக்கொருவர் மதிப்பளித்து அனுசரணையுடன் நடந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம் என அவர் வலியுறுத்தினார் தலைநகரில் ஏழாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பெட்ரோனாஸ் அறக்கட்டளை ஆதரவிலான பள்ளி மாணவர்களுக்கு கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் அவர் பங்கேற்றார் 
இதனிடையே டவுன் சின்ற மன நலிவுற்றோரின் கல்வி முறையை தரம் உயர்த்துவது தொடர்பில் அந்த சங்கம் முன்வைத்த பரிந்துரை வரவேற்கப்படுவதாக ஃபட்லினா சிடேக் தெரிவித்தார் அந்த கல்வி மாற்றமானது எதிர்காலத்தில் வேலை சந்தைகளின் தேவைக்கு ஏற்ப அவர்களை மேம்படுத்திக் கொள்ள வழிவகுக்கும் அத்தரப்பினருக்கு நடப்பு தேவைக்கு ஏற்ப பாடத்திட்டம் மாற்றியமைக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய தொடர்புடைய தரப்புகளுடன் பேச்சு நடத்தப்படுகிறது அதில் பல்வேறு அம்சங்கள் கருத்தில் கொள்ளப்படும் என அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் மக்யூரி அடங்கிய ஆறு அழகு சாதன பொருள்களுக்கு தடை விதித்தது தேசிய மருந்தக ஒழுங்குமுறை பிரிவு அவற்றில் பாதரசம் கலந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து அம்முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக சுகாதார தலைமை இயக்குநர் தான்ஸ்ரீ டாக்டர் நுரேஷம் அப்துல்லா தெரிவித்தார் ஃப்ளாஷ் ஸ்கின்ஸ் மாய்ஸ் சன்ஸ்கிரீன் செரின் ட்ரீட்மெண்ட் கிரீம் தெம்பியாஸ் ஹவா மாஸ்க் the recovery skin or skin charisma preventing day cream kana virpanai urimamum rathu seyyapattathu கிளாந்தான் தானாமேராவில் ஒரு கோடியே எண்பது லட்சம் ரிங்கேட் மதிப்புடைய நானூற்று தொன்னூற்றி ஒன்பது கிலோகிராம் ஷாபு வகை போதைப் பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது அந்த பகுதியில் சந்தேகிக்கும் வகையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த வேனை சோதனையிட்ட போது போலீஸ் அவற்றை கைப்பற்றியதாக மாநில போலீஸ் துணைத் தலைவர் டத்து அஸ்மான் ஆயோ தெரிவித்தார் போலீஸை கண்டதும் வேனில் இருந்த ஐயத்துக்குரிய ஆடவர் தலை தெரிக்க ஓடினார் அந்த வேனின் பின்பகுதியில் சீன தேநீர் பொட்டலங்களை உள்ளடக்கிய பதிமூன்று மூட்டைகள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது அந்த பொட்டலங்களின் நடுநடுவே படிகம் போன்று சிறு துகள்களாக மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஷாபு வகை போதைப் பொருள் கைப்பற்றப்பட்டன கில்லான் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள போதை பித்தர்களுக்கு குற்றவியல் சட்டம் முன்னூற்று ஒன்பதாம் பிரிவில் செய்யப்படும் திருத்தம் மீதான ஆய்வறிக்கை விரைவில் அமைச்சரவையில் தாக்கல் செய்யப்படும் நடப்பு சட்டம் தற்கொலைக்கு முயன்றோருக்கு தண்டனை வழங்க வழி செய்கிறது நடப்பு சூழலுக்கு ஏற்புடைய சட்டம் உருவாக்கப்படும் என பிரதமர் துறையின் சட்டம் கழக மறுமலர்ச்சி துணை அமைச்சர் ராம்கர்பால் சிங் தெரிவித்தார் தற்கொலைக்கு முனைந்தோருக்கு வழங்கப்படும் தண்டனை குறித்து சட்டத்துறை தலைவர் அலுவலகம் வாயிலாக அரசாங்கம் ஆழ்ந்த ஆய்வை மேற்கொண்டிருக்கிறது அவ்விவகாரத்தில் பல்வேறு நாடுகளும் பயன்படுத்தும் அணுகுமுறைகள் மேற்கோளாக கொள்ளப்படுகின்றன அத்துடன் சில கொள்கைகளையும் அரசாங்கம் வகுத்திருப்பதாக அவர் கோடிக்காட்டினார் சட்ட விவகாரங்களை ஆராய தொடர்புடைய தரப்புகளுடன் பத்து கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டதாகவும் ராம் கர்பால் குறிப்பிட்டார் ஈராயிரத்து பதிமூன்று முதல் ஈராயிரத்து இருபத்தி ஐந்து வரைக்குமான கல்வி மேம்பாட்டு திட்டம் நிறைவடையும் போது நீண்டகால கல்வி உருமாற்று திட்டம் தொடரப்படும் அந்த ஒன்பது ஆண்டு கால மேம்பாட்டு திட்டம் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து ஆக்ககர அடைவு நிலையை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக கல்வி அமைச்சர் ஃபர்லினா சிடேக் மக்களவையில் தெரிவித்தார் மாணவர்களின் ஒட்டுமொத்த மேம்பாடு கல்வி அமைச்சின் இலக்கு எனவே வரையப்படவிருக்கும் புதிய திட்டம் கல்வி நீரோட்டத்தில் உள்நாடு மற்றும் அனைத்துலக தேவைகளையும் கருத்தில் கொள்ளும் இலக்கவியலில் கைத்தேர்ந்த தலைமுறையை உருவாக்க தொழில்நுட்ப கல்வியும் அதில் இணைக்கப்படும் கல்வி கேள்விகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தாது மாணவர்களின் பண்பு நலன்களையும் மேலோங்க செய்யும் கடப்பாட்டையும் கல்வி அமைச்சு கொண்டுள்ளது அதற்கு துணைக்கோளும் வகையில் தேர்வு மதிப்பீட்டு முறை குறைக்கப்பட்டு மாணவர்களின் ஒட்டு மொத்த மேம்பாட்டை நுண்ணோக்கும் பள்ளி அளவிலான மதிப்பீட்டுக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படும் என ஃபர்லினா சிடேக் விவரித்தார் டிவேட் நுட்ப கல்வி தொழில் பயிற்சியை மறுசீரமைப்பதில் அமைச்சுகள் இனி தனித்தனியாக செயல்படாது டிவேட் பட்டதாரிகளிடையே பொருத்தமில்லா வேலை வாய்ப்புகளை தேர்ந்தெடுக்கும் சூழல் நிலவுகிறது அதனை களைய அரசு தொடர்புடைய நிறுவனங்களும் தனியார் துறைகளும் கைகோர்க்கும் என அனைத்துலக வாணிக தொழில் துணை அமைச்சர் லியூச்சின் தாங் தெரிவித்தார் ஈராயிரத்து இருபத்தி மூன்று வரவு செலவு திட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டதற்கு ஏற்ப அந்த முனைப்பு அமைந்துள்ளது டிவேட் விவகாரத்தை ஒவ்வொரு அமைச்சும் தனித்தனியாக தாமத போக்குடன் கையாண்ட பழைய அணுகுமுறை இப்போதைய சூழலுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்காது அதனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜிஎல்சி மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் டிவேட் கழகங்களை நிர்வகிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது அந்த நடவடிக்கையின் மூலம் தொழில்துறை தேவைகளுக்கு ஏற்ப பயிற்சிகளை வழங்குவதுடன் கல்வித் தரத்தையும் மேம்படுத்த இயலும் அதன் மூலம் தரமான டிவேட் பட்டதாரிகளை சந்தைப்படுத்தும் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கலாம் என லியு சின்தோங் மக்களவையில் பதிலளித்தார்
கவனத்தை ஈர்த்த நாடாளுமன்ற செய்திகள் சில சுருக்கமாக சுகாதார பணியாளர்கள் வேலையை துறப்பது உலகளாவிய விவகாரம் எனவே மேலும் அதிகமான ஊதியத்தை பெற வேறு இடத்துக்கு மாறும் பொருட்டு மருத்துவ அதிகாரிகளும் வல்லுநர்களும் பணியிலிருந்து விலகுவதை சுகாதார அமைச்சு தடுக்கவில்லை என துணை அமைச்சர் லுகனிஸ்மன் அவங் சவுனி விவரித்தார் அதேவேளை மருத்துவம் மற்றும் மருந்தக பணியாளர்கள் வேலையிலிருந்து நிற்பதை குறைக்க நடப்பு முறைமை மேம்படுத்தப்படுவதாக அவர் மேலவையில் கூறினார் கரிவழியற்ற ஆசிய சமூக அமைப்பில் மலேசியா அண்மையில் இணைந்திருப்பதன் வழி பசுமை திட்டங்களை மேம்படுத்தும் தொழில்நுட்பத்துக்கு மாறும் நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்த இயலும் அத்துடன் எரிசக்தி மாற்ற தொலைநோக்கு திட்டமும் இறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக பொருளாதார அமைச்சர் ரஃபிசி ரம்லி மக்களவையில் தெரிவித்தார் நாட்டின் மேம்பாட்டில் முதுகெலும்பாகும் வகையில் குறு சிறு நடுத்தர தொழில் துறையும் வலுப்படுத்தப்படும் மாறுபட்ட துறைகளின் இணைப்புக்காக ஒதுக்கீடுகளை ஏற்படுத்துவதும் புதிய அணுகுமுறைகளில் அடங்கும் என ஃபிசி கூறினார் சகாமாட் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் பூரநகரிலும் உட்புற பகுதிகளிலும் இணைய வேகம் மற்றும் தொடர்பு கட்டமைப்பு தரம் உயர்த்தப்படும் ஜெண்டலா தேசிய இலக்கவியல் தொடர்பு திட்டத்தின் முதல் மற்றும் இரண்டாம் கட்டத்தில் அது செயல்படுத்தப்படும் என தொடர்பு இலக்கவியல் துணை அமைச்சர் தியோனிச்சிங் தெரிவித்தார் செயல்பாட்டு நிலையில் இருக்கும் எல்லா முன்னெடுப்புகளும் ஈராயிரத்தி இருபத்தி மூன்று நான்காம் காலாண்டில் நிறைவடையும் ஏழு கோபுரங்களை அமைக்க திட்டமிடப்பட்ட வேலை நான்கு கட்டி முடிக்கப்பட்டதாகவும் மூன்று நிறைவடையும் தருவாயில் இருப்பதாகவும் நீச்சிங் குறிப்பிட்டார் நீரின்றி அமையாத உலகு நீரே பூமியில் வாழும் உயிர்களுக்கு ஆதாரம் பூமியில் மூன்றில் இரு பங்கு நீராக இருந்தாலும் குடிநீருக்கான பஞ்சம் இல்லாமல் இல்லை எனவேதான் நீரின் முக்கியத்துவத்தை உலகுக்கு உணர்த்த மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி உலக நீர் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது மனுஷனுக்கு ஆக்சிஜன் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி தான் தண்ணி அது நம்ம உடலில் வத்தும் போது தான் தெரியும் என் தண்ணி இல்லாத கண்ட்ரியில் இருக்க போது தான் அதோடய வழி தெரியும் தண்ணியெல்லாம் அப்படியே திறந்து விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அந்த பைப்பெல்லாம் உடச்சிருவாங்க அந்த பை தண்ணி வேஸ்ட்டாக போவோம் உலகில் நூற்றில் இருபத்தைந்து பேர் பல மணி நேரம் நடந்து சென்றாலும் தூய்மையற்ற நீரையே பெறுகின்றனர் அவர்களுள் இருபத்தி இரண்டு பேர் கழிவறை வசதி இல்லாததால் வெளிப்புறத்திலேயே சிறுநீர் மலம் கழிக்கும் நிலையிலேயே வாழ்கின்றனர் பாதுகாப்பற்ற குடிநீரால் ஒவ்வொரு நாளும் பல மரணங்களும் நிகழ்கின்றன ஐம்பது விழுக்காட்டு நீர்வளங்கள் மனிதர்களின் பொறுப்பற்ற செயலினால் அழிந்துவிட்ட வேலை மீதமுள்ள நீரில் எண்பது விழுக்காடு விவசாயத்திற்கும் தொழில்துறைக்கும் பயன்படுகிறது எஞ்சியிருக்கும் இருபது விழுக்காடு தூய்மையான நீரை பாதுகாக்கும் கடப்பாடு உலக மக்கள் அனைவருக்கும் உண்டு வேஸ்டேஜ் தான் இப்போ நம்ம வந்து ஷவர் குளிக்கிறோம் குளிக்கும் போது ஷவர் திறந்துக்கிட்டு அது போய்கிட்டே ஃப்ளோவில் போய்கிட்டே இருக்கு அதே மாதிரி தான் கை கழுவும் போதும் ஸோ அந்த மாதிரி சில நேரத்தில் வந்து நம்மளே டிசிப்ளினாக இருந்து ஒரு பேரில் பிடிச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி குளிச்சோம்னா கொஞ்சம் சேவ் பண்ணுவோம் பிளான்ஸுக்கு அதுக்கப்புறம் குளிக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் குடி குடிக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த டைமில் பார்க்க போது க தண்ணீரை வந்து இவ்வளோ தான் நீ பாய்க்கணும் இதுக்கு மேலே வந்து தான் நீ நாளைக்கு குடத்த தூக்கிட்டு போய் நிற்கணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது ச நம்மளுக்கு எவ்வளோ நல்லா இருக்குல்ல அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ஆஃப் ப்ராசஸ் வந்துருக்கு வீட்டு வெளியே போகிற மனைக்கும் உன் டேப் மூடி இருக்கான்னு மொதல் நீ அதை செக் பண்ணாலும் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இவ்வாண்டு உலக நீர் நாள் தூய்மையான நீர் மற்றும் கழிவு நீரை முறையாக அகற்றும் அணுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது உலக மக்களின் நல்வாழ்வுக்காக ஐநா அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நீடித்த மேம்பாட்டு இலக்குகளில் இன்றியமையாதது ஈராயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் உலக மக்கள் அனைவரும் தூய்மையான நீரை பெறுவதே இது எப்படி நம்மளுக்கு வந்து பாதிப்பு கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த குடிநீரே வந்து ஆறுகளிலிருந்தோ மலைகள் காடுகள் மூலமாக தான் கிடைக்கின்றது அப்போ நம்ம அதை வந்து பாதுகாக்காமல் இருக்கும் பொழுது அந்த அது வந்து நீர் தூய்மை கெட்டை உண்டாக்கும் நீர் தூய்மை கெட்டை அது உண்டாக்கும் பொழுது அது நமக்கு வந்து முதலில் குடிநீருக்கு வந்து தட்டுப்பாடை உண்டாக்கும் நம்ம சுகாதாரம்னு பேசும்போது கழிவு நீரை செய்கின்றோம் பயன்படுத்தின பிறகு இந்த கழிவு நீர் என்ன ஆகும்னா அந்த கழிவு நீர் கழிவு நீர் சுத்திகரிக்க மையம் இப்போ வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்க்கு சென்றடைந்து சுத்திகரிக்கப்பட்டு ஆற்றிற்கு சென்றடைந்து கடலுக்கு சென்றடைந்து மீண்டும் மலையாக மாலைகளிலும் கடுகளிலும் சேகரிக்கப்பட்டு ஆறுகள் அப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது சுழற்சி முறை தான் அப்போ நம்ம எங்கே ஒரு ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம அது பாதுகாக்கிறோம் அதோட பாதிப்பு மனிதனுக்கு தான் இருக்கும் காட்டுத்தி ஏற்பட்டால் தன் அழகுகளால் நீரை கொண்டு அதனை அணைக்க மேலும் தேன் சிட்டுக்களின் முயற்சியைப் போல தூய்மையான நீரை நோக்கிய முயற்சிகள் நான்கு மடங்காக்கப்பட்டால் மட்டுமே உலக மக்கள் அனைவரும் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அதன் பலனை காண முடியும்
ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் வந்து ஒரு ஸ்கோர் கொடுப்பாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நீங்கள் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எழுபத்து மூன்று நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு நாடுகளில் எழுபத்து மூணாவது ஸ்கோர் நம்ம இருக்கும் அதாவது பாதிக்கு பாதி ஆனால் நீங்கள் எஸ்டிஜி சிக்ஸ்னு நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய வளர்ச்சி வந்து அதாவது இந்த டாத்தா படி பார்த்தா கொஞ்சம் தேக்கமாக உள்ளது தேக்கமாக உள்ளது என்றால் நிறைய சவால்கள் உள்ளன என்னென்ன சவால்கள் உள்ளன முனித முதல் முதலில் மனிதனின் நடவடிக்கைகள் நம் நம்ம நடவடிக்கைகள்னால தான் இந்த இந்த ஸ்கோர் நம்மளால் வந்து ஹையாக ஸ்கோர் பண்ண முடியல இதனையும் தவிர இன்றைக்கி நடக்கிற பருவநிலை மாற்றம் பருவநிலை மாற்றமும் இதுக்கு வந்து இம்பேக்ட்ஸ் கொடுக்கும் அதிக மழையோ அதிக வறட்சியோ காலம் காலமாக நீரின்றி அமையாத உலகு என்பதை அறிந்திருக்கின்ற நாம் அதன் முக்கியத்துவத்தை உணரவில்லை சிறுக சிறுக அழிவை சந்தித்து வரும் நீர்வளங்களை பாதுகாக்க உலகில் வாழும் ஒவ்வொருவரும் ஒன்றிணைந்து தோல் கொடுப்பது அவசியம் மாற்றத்தினை துரிதப்படுத்தினால் மட்டுமே அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் தூய்மையான நீரை பருக வழிக்கிட்டோம் ஆர்டிஎம் காக பூந்தென்றல் வீரன் பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானின் பெரும் பகுதிகளை நேற்று ஆறு புள்ளி ஐந்து ஆற்றல் வாய்ந்த நிலநடுக்கம் முழுக்கியது அதில் பதிமூன்று பேர் பலியானார்கள் இவ்வழியில் கலிபோர்னியாவில் மையம் கொண்ட புயலால் ஏற்பட்ட கனமழையில் சாலைகளும் பணிகளும் நீரில் மூழ்கியுள்ளன கோக்ரனில் தூள் ஆற்றின் அருகே வீடுகளும் வாகனங்களும் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ள காட்சி தொலை இயக்க பறக்கும் கருவியில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது தென் மத்திய கலிபோர்னியாவிலும் பசிபிக் கடற்கரை நகரங்களிலும் கடந்த டிசம்பர் தொடங்கி தொடர் புயல் அலையால் அதிகமான சேதங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன இம்முறை வசந்த காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள புயல் மிகவும் கடுமையானதாகவும் குளிர்கால தாக்கத்தை அதிகப்படுத்தும் வகையிலும் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புயலின் சீற்றத்தால் மெக்சிகோ எல்லை தொடங்கி கலிபோர்னியா முழுவதும் வானிலை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது சீனா பெய்ஜிங்கை கடும் புழுதி புயல் தாக்கியுள்ளது அதனால் காணும் இடமெல்லாம் புகைமூட்டமாக உள்ளது சாலைகளையும் கட்டடங்களையும் அடர்த்தியான கரும் தூசு சூழ்ந்துள்ளது புழுதி புயலால் அந்த வல்லரசின் தலைநகரில் காற்றின் தரம் மோசமடைந்துள்ளது காற்றின் தர குறியீடு மிக மோசமாக ஐநூறாக பதிவாகியுள்ளது மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை பாதிக்கப்படவில்லை என்றாலும் வெளியில் செல்வோரின் ஆடைகளில் மணல் மிகுதியாக ஒட்டிக்கொள்கின்றன கோபி பாலைவனத்திற்கு அருகாமையில் இருப்பதாலும் வடசீனாவில் மேற்கொள்ளப்படும் காடழிப்பு நடவடிக்கைகளாலும் மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாத வாக்கில் பெய்ஜிங்கில் இதுபோன்ற புழுதி புயல் ஏற்படுவது வழக்கமாகிவிட்டது இவ்வழியில் கலிபோர்னியாவில் மையம் கொண்ட புயலால் ஏற்பட்ட கனமழையில் சாலைகளும் பணிகளும் நீரில் மூழ்கியுள்ளன கோக்ரனில் தூள் ஆற்றின் அருகே வீடுகளும் வாகனங்களும் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ள காட்சி தொலை இயக்க பறக்கும் கருவியில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது தென் மத்திய கலிபோர்னியாவிலும் பசிபிக் கடற்கரை நகரங்களிலும் கடந்த டிசம்பர் தொடங்கி தொடர் புயல் அலையால் அதிகமான சேதங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன இம்முறை வசந்த காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள புயல் மிகவும் கடுமையானதாகவும் குளிர்கால தாக்கத்தை அதிகப்படுத்தும் வகையிலும் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புயலின் சீற்றத்தால் மெக்சிகோ எல்லை தொடங்கி கலிபோர்னியா முழுவதும் வானிலை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது நுசாந்தாராவை ஏழாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வாக்கில் புதிய தலைநகராக அறிவிக்க உத்தேசித்துள்ளது இந்தோனேசியா அதன் கட்டமைப்பு இயற்கை கருவூலங்களான வனவிலங்குகளுக்கு பாதகம் விளைவிக்கும் என எச்சரிக்கை மணியை ஒழித்துள்ளனர் இயற்கை ஆர்வலர்கள் இரண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைக்கப்படும் நுசாந்தரா கட்டமைப்பால் நீண்ட மூக்கு குரங்குகள் ஈராவாடி ஓங்கல்கள் ஓராங்குத்தான் கருங்கரடி முதலியவை பாதிக்கப்படும் என போக்ஜா பசிசேர் இயற்கை ஆர்வலர் அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது நுசாந்தாரா கட்டமைப்பு முழுவதும் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல்கள் அடிப்படையில் வருங்கால பசுமை நகராக விளங்கும் என இந்தோனேசிய அரசு தெரிவித்தது அதனால் இயற்கைக்கு ஒரு விளையா நிலையில் அந்த கட்டமைப்பு மேற்கொள்ளப்படுவதாக அது சுட்டியது எனினும் பலைப்பப்பான் விரிகுடாவின் நானூறு ஏக்கர் சதுப்பு நில காடுகள் அந்த திட்டத்திற்காக அழிக்கப்பட்டுள்ளதை போக்ஜா பசிசேர் குறிப்பிட்டுள்ளது இந்தோனேசியாவின் எழுபத்தி ஒன்பதாம் சுதந்திர நாளை முன்னிட்டு அடுத்த ஆண்டு ஆகஸ்டுக்குள் அரண்மனை அதிபர் மாளிகை உள்ளிட்ட கட்டடங்கள் எழுப்பப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 
ரமதான் மாதத்தின் முதல் நாள் நாளை தொடங்குவதாக சவுதி அரேபியா அறிவித்துள்ளது இஸ்லாமிய நாள்காட்டியின் அடிப்படையில் ஷாபான் மாதம் இன்று முடிவடையும் நிலையில் நோன்பு மாதமான ரமதான் நாளை பிறப்பதாக அந்நாட்டு உச்ச நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது நேற்று பிறை பார்க்க சவுதி அரேபிய அரசு மக்களுக்கு அறிவுறுத்திய வேளை அது தென்படவில்லை என கூறப்பட்டது பாலஸ்தீனர்களும் அல் அக்சா பள்ளிவாசலில் தொலை நோக்காடியை கொண்டு பிறை நோக்கினர் இதனிடையே கத்தாரும் நோன்பு மாதம் நாளை தொடங்குவதாக அறிவித்துள்ளது பாகிஸ்தானியர்களும் ரமதானை வரவேற்க வேட்கை பூண்டுள்ளனர் இதனிடையே ஜோர்டான் அல்ஜீரியா மொரோக்கோ ஆகியவை ரமதான் முதல் நாள் நாளையா நாளை மறுநாளா என முடிவு செய்ய உத்தேசித்துள்ளனர் யூரோ இருபத்தி இருபத்தி நான்கு தகுதி சுற்றில் முதல் இரு ஆட்டங்களில் களம் காண மாட்டார் ஏர்லிங் ஹாலன் அந்த நார்வே நட்சத்திரம் காயத்திற்கு ஆளாகி இருப்பதாக அந்நாட்டு கார்பந்து சங்கம் உறுதிப்படுத்தியது கடந்த சனிக்கிழமை அரங்கேறிய பேர்லி அணிக்கு எதிரான எஃபேக்கின் காலிறுதி சுற்றில் மேஞ்சஸ்டர் சிட்டி வீரருமான ஹாலன் காயத்திற்கு உள்ளானார் அதில் சிட்டி ஆறுக்கு சூழியம் என வெற்றி பெற்றது சிட்டிக்கான ஆறு கோல்களில் மூன்றை ஹாலன் புகுத்தினார் யூரோ ஈராயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தகுதி சுற்றில் நோர்வே ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றிருக்கிறது வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை மூன்று நாற்பத்தைந்து மணி வாக்கில் தொடங்கும் முதல் ஆட்டத்தில் அது ஸ்பெயினை சந்திக்கிறது அதன் பின்னர் மார்ச் இருபத்தொன்பதாம் தேதி நார்வே ஜோர்ஜியாவுடன் மோதுகிறது யூரோ ஈராயிரத்தி இருபத்தி நான்கு கார்பந்தாட்டத்தில் களம் காண முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் உள்ளார் மூத்த தாக்குதல் வீரர் ஜிலாத்தான் இப்ராமோவிச் அதற்கு தமது வயது ஒரு தடையாக இராது என அந்த ஸ்வீடன் வீரர் நம்புகிறார் நாற்பத்தோரு வயதை எட்டும் ஜிலாத்தான் அந்த ஐரோப்பிய கிண்ண தகுதி சுற்று ஆட்டங்களில் களம் காணும் மூத்த ஆட்டக்காரர் என்ற சாதனையை படைக்க உள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் இத்தாலிய கோல் காவலர் டீனோசாஃப் படைத்த சாதனையை அவர் முறியடிக்கவிருக்கிறார் அந்த சமயத்தில் ஜாஃப் நாற்பது வயது தொன்னூறு நாட்களை எட்டியிருந்தார் யூரோ ஈராயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தகுதி சுற்றில் எஃப் பிரிவில் அங்கம் வகிக்கும் ஸ்வீடன் தொடக்க ஆட்டத்தில் பெல்ஜியத்துடன் மோதுகிறது அந்த ஆட்டம் வரும் சனிக்கிழமை அதிகாலை மூன்று நாற்பத்தைந்து மணி வாக்கில் தொடங்குகிறது தாய் மண்ணில் அதிரடி படைக்க உள்ளனர் லியோனல் மெஸ்ஸி தலைமையிலான அர்ஜென்டினா வீரர்கள் அந்த நடப்பு உலக கிண்ண வெற்றியாளர் வேனோஸ் ஏரஸில் திட்டமிடப்பட்டிருக்கும் நட்பு முறை ஆட்டத்தில் பனமாவுடன் மோதுகிறது நாளை மறுநாள் இரவு எட்டு மணி வாக்கில் தொடங்கவிருக்கும் அவ்வாட்டத்திற்கான மீதமுள்ள அறுபத்து மூன்றாயிரம் நுழைவுச் சீட்டுகளை வாங்குவதற்கு பதினைந்து லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட கார்பந்து ரசிகர்கள் முண்டியடிக்கின்றனர் உலக கிண்ணத்தை கைப்பற்றிய பின்னர் அர்ஜென்டினா முதல் தடவையாக அந்த ஆட்டத்தில் களம் காண்கிறது குரலும் விளக்கமும் குரல் ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்து இரண்டு கண்ணிறைந்த காரிகை காம்பே தோற்பேதைக்கு பெண் நிறைந்த நீர்மை பெரிது கண்ணிறைந்த அழகும் மூங்கில் போன்ற தோளும் கொண்ட என் தலைவிக்கு பெண்மை பண்பு நிறைந்திருப்பதே பேரழகாகும் என தலைவன் வர்ணிப்பதாய் அமைகிறது அந்த குரல் நிறைவடைகின்றன ஆர்டிஎம் தமிழ்ச் செய்திகள் எங்களோடு இணைந்ததற்கு நன்றி